아, 아, 아 우주 데스타켓으 아니. 어디 이제 행사 갔다 오신 거예요? 이거 하려고 형이. <웃음> 아니 너무 과한. 나도 텔레비전 오랜만이잖아. <웃음> 유튜브야. 거의 어, 양념을 숟가락 퍼 먹어도 될 정도인데요? 밑간을 하셨는데도 슴슴하고 짜지 않네요. 근데 가끔 현준 씨 보면 안쓰러울 때도 있어. 레스트를 15년 하다가 맞아. 아, 난 디제가 안 되는 사람이구나. 아이가 50이잖아, 내일 모레. 그러니까 점점 사람을 만나는데 너무 조, 조심스럽지, 진짜로. 난형 좋아하는 거 그거 진짜 형. 형은 그냥 진짜. 이런 수호자 같아. 어. 어머님들 수호자. 아유, 그 참. 난 지금도 느끼지가 않는 게, 솔직히 여기 나와 있다는 게 진짜 너무 웃긴다, 진짜. 어. 나는, 응. 상관도 안 써, 솔직히 말하고. 왜요? 아, 어떻게 나오라 그래. 이 뭐, 뭐, 유명하지도 않은 채널에 뭐, 응? 아, 동생인데 천식으로 나오라 그러면 되지, 뭐. 에이, 어떻게 해. 뭐, 뭐, 뭐야. 아 그럼 안 돼요. 음. 그럼 혼자 오시면 형, 주로 음. 피디분들하고 얘기하더만, 이상한 유머 던지고 막. 얼마나 아, 싫어 시켰어 형안 받아줘 형못 받아 그러면 안 받는 못 받는 거야 응. 그리고 그래서 응. 아시겠지만 우리 윤영 PD 어머니랑 나랑 동갑이야 아, 진짜로 그 양반이 저 양반이구나 어, 그 양반이야 근데 네. 몰라 이제 윤영 PD가 자기 엄마한테 잘하겠지 나한테는 잘하세요 잘하세요 좀 아주 좀좀좀 얘기 좀 해줘라. 때려지는! 짜증이! 때려지는! 아니, 저게 잘하는 건가 보지. 엄마한테도 저렇게 하겠지, 형, 똑같이. 엄마한테도? 응. 내 효도하잖아요! <웃음> 오늘 얼마, 노중훈이가 이날 얼마 짜증 났는데! 밥주! 잘 먹잖아요! <웃음> 좋아하잖아. 그게 표현이에요. 그게 그, 자기의 표현이야. 아, 그래? 그래? 어머니, 뭐 장성한 따님이 있어. 만한 살 따님이 계시지. 아, 그러면 아, 딸들은 저렇게 투정 부리는 게 사랑의 표현인 거예요? 엄마한테 투정 부리는 게? 부르겠지. 누구한테 불러? 아, 하긴 못하지. 회사, 시어머니한테? 회사에서 회사 하겠어? 시어머니한테 계속 누가 하겠어? 그럼. 음, 아, 그럼. 아, 피디님 그런 거예요? 엄마한테 약간, 약간 애교처럼 투정 부리는 게 사랑의 표현인 아니, 거예요? 아니, 엄마가 그걸 이해를 하거나 우리 딸이 그게 사, 그거 우리 딸이 사연아니의 표현이구나. 아, 그렇구나. 잘하세요. 음. 아이가 50이잖아, 내일 모레. 그러니까. 점점 사람을 만나는데 너무 조, 조심스럽지, 진짜로. 조심은 어디서 오는 걸까요? 그 사람을 잃을까봐? 아니, 실수 아니, 그 이제 부담 줄까봐. 음. 예를 들면, 이번. 갑자기 바쁜데, 부담을 그치, 줄까봐. 그, 이번에도, 아유, 괜히 뭐, 사실은 바쁘고 뭐 이런 게 나오고 싫을 수도 있는데, 그냥 아는 형이라 그래가지고 또, 안 내키는데 나온다고 하면 어떡할까? 뭐 이런 걱정. 음. 근데 뭐, 음. 형 느꼈었겠지만, 나를 싫은데 나온 사람 치고는 너무 과하잖아, 정말. <웃음> 열정이 좀 과하잖아. 그만큼 좋았다는 거거든요. 어. 아, 깜짝 놀랐어요. 난 남의 결혼식에도 이렇게 안 가요. 나는 어. 오늘 뭐 니트나 음. 뭐 이런 걸 입고 싶줄 알았어요. 부인액이나 이런 거. 대충. 네, 근데 어, 너무 그. 그럼 나 오늘 주은이 형 결혼식 간다 하는 생각으로. 나이가 50이잖아, 내일 모레. 아, 형그 전부터 약간 음. 늘 너무 과하게 젠틀했어요. 조심하고. 제가? 네. 토머식. 토머식. 어, 왜 터지는 거야, 이분이? 비오. 잘하지네. 야. 이게 변명이 생기는데. 뭐? 진짜. 잘하잖아, 이런 게. 그리고 아 늦었지만 그 너무 고마워요. 뭐예요? 내 책을 열 권이나 사줬어. 아 그냥. 진짜로. 그냥 여기저기. 네. 할머니 왔더니까 열 권이나 샀어. 그래서 막 주변에 막 돌리고. 예, 네, 인스타 올리고 막 그랬죠. 그래 진짜. 응. 누가 그렇게 해줘? 이 저. 특급 연예인이 아니 특급이 어딨어요 어? 특급 연예인 안 그래도 요즘 한물 가가지고 뭐한물 가? 나라는 컨텐츠가 지나가는구나 를 받아들이더라고 좀꽤 힘든 시간을 보내고 있어요 그러니까 이제 뭐 특급 이런 얘기 하지 마 아니 이런 얘기는 꼭 스타 한물 해본 사람들이 이렇게 얘기하더라 장 정점 찍어본 사람들이 이렇게 얘기하더라 두달 두달 뭐두 달이요 노브레인이라고 근데 노브레인 써봐서 들어갔다 아, 노브레인 아마 초등학생 때일 텐데 기가 막히지 막 걸로 해주세요 제일 음. 아, 아, 정조나이 아, 노브레야 죽이는 거예요 기억나요 어? 비디님? 네 그게 오기야 그게 오기야 효영씨 예 정답으로 해주세요 제발 막힌 걸로
그대로 해주세요. 구자 알아서 제가 두번 죽이는 거. 기억났어요? 음. 그 나야. 음. 음. 어마어마했지. 아, 비님들은 그 사람이랑 나랑 다른 사람이 아니 모르지. 모르지. 그렇죠. 막 쇼핑 호스트로서 지금 대한민국 최고 아니요? 아니 뭐 최고는 아니고요. 뭐지 그러잖아. 뭐 열심히 하고 있죠. 그러니까 완판 사나이, 완판의 기조, 어? 돈가스, 네, 열심히 연어, 네, 열심히 샴푸. 네. 라디오는 지금 몇 년째지? 4년 넘었으니까 5년 차. 5년 차. 6년 잘 모를 거야. 라디오 쪽에서는 진짜. 입지전적인 인물이야. 아이, 아니에요. 옛날에 라디오 게스트를. 11개. 11개 있었어. 아니, 아니에요. 제일 많을 때. 아니, 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 아니. 어? 응? <웃음> 그래서 다 아, 그랬어. 하여튼, 라디오 계속 섭외 1순위였고. 네. 그 방송국, 각 방송국 PD들이. 너무 열심히 해주고 고마우니까. 음, 음. 다 그랬어. 언젠가 맞아. 차기 DJ. 될, 될 거라고. 될 거라. 1순위는 음. 여러분. 근데 지금은, 지금은 라디오 시대 그러니까. 국민 프로그램에 지금. 아이. 어? 진행을 맞잖아. 아, 대단한 곳이. MBC 청취를? 예. 네. 그래. <웃음> MBC 청취. 근데, 기라시 DJ라는 거는 네. 너무 감사한 일 아닙니까? 아, 형, 나 이게 소원이었잖아요. 아, 물론 알잖아요. 아, 그 DJ가 소원. 알잖아요, 진짜. 테스트를 어. 15년 하다가, 맞아. 아, 난 DJ가 안 되는 사람이구나. 에이, 짝사랑도 이전으로 충분히 했다고, 이제. 저 이제 라디오 안 할게요. 하고 방송가에선 진짜 유명했어요. 내 꿈은 디지, 게스트가 아니라 DJ니까. 그렇지. 근데 15년을 머슴 생활을 해도. 그렇지. 어, DJ 안 되길래 음. 스스로 딱 결정을 짓고 안 할게요 하고 이제. 음. 홈쇼핑에 매진하다가. 음, 음, 정선호 선배가. 음. 사실 우리 그래도 열심히 해야 돼. 음. 콘텐츠 생산자들은 꾸준히 뭘 해줘야 돼서. 음. 팟캐스트 하자. 그래서. 음. 그래도 누나 해요. 그래서 열심히 했어. 음. 근데 꾸준히 하고 있다 보니까 누군가는 듣더라고. 그렇지. 난 처음에. 그럼. 아 이거 누가 듣겠어요, 누나? 고주파 음. 라디오도 아닌데? 음. 아니야, 저 누군가 들을 거야. 열심히 하지 않았어. 그냥 우리끼 열심히 했어. 근데 갑자기 형그 자리가 비면서, 음. 어, 정세훈 문천식 씨 잠깐만 좀 해달라고. 어. 대타로. 아, 대타로. 어, 그지, 그지, 그지. 맞아. 2주만 해달라고. 맞아, 맞아. 그래요. 어차피 맞아. 누나랑 나랑 티키타카 잘하니까 2주만 맞아. 합시다. 누나서 했는데, 맞아. 어, 갑자기 둘이 잘하네. 그냥 음. 하세요. 그래가지고. 음. 어, 남의 집에 들어 잠깐 살다가, 어, 전세로 눌러 앉게 된 거야. 그렇지, 그렇지. 어, 맞아. 땡큐지. 형 소원 성취했는데. 어? 용룡이 형님 얼마 전에 지라시 나왔었잖아 매주 나오세요 매주 나오세요? 네 매주 나오세요 그 레전드가 우리 지라시 매주 나오신다는 거 아니에요 아 그래서 나한테 내 우상이 노래를 해주신다는 거야 대중들을 위해서 매주 나오셔서요 아 그래서 지라시에서 나한테까지는 섭외가 안 오겠지 그럴, 그럴 수도 있죠 음. <웃음> 근데 그, 그런 부담감은 없어요 왜냐면 물론 라디오가 옛날에 보다 인기가 많이 줄긴 했어도 그래도 어쨌든 간에 지라시 하면은 소위 말하는 국민 라디오 프로그램이잖아. 그 나는 엄청 부담스러울 것 같아. 처음에 부담되죠. 그죠? 지금은, 지금은 너무 많이 들으시니까 음. 많이 안 듣는다 생각하고 일부러 하는 거예요. 아니면 아. 너무 많이 듣는다 생각하면 지금 이렇게 오버하게 되는 거예요. 그렇지. 그, 그, 그렇지, 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 그렇지. 그래가지고 그렇지. 그냥 아니 몇명 듣겠지 하고 하는 거예요. 그러니까 어. 오히려 많이 편해지고 청취도 어. 좀잘 나오고. 어, 잘 나오지. 그래서 네. 제가 동생이지만 형한테 감히 말씀드리고 싶은 건 음. 누군가는 본다는 거. 어, 부, 아, 그러 아니 나는 감상하죠. 이 정도만 해도 나는 너무 감사해요, 진짜로. 이거 거짓말이 아니라. 그리고 난형 좋아하는 거 그거 진짜 형. 형은 그 어머님들 이야기를 아무도 듣지 않는다고 생각될 정도로 그 주방에서 고독한 우리 어머님들 이야기를 듣고 위로하고 소통하고 공감하는 거. 음, 그거 아무런 못 하는 거예요, 진짜. 아, 근데 너무 재밌어. 어머님들 이야기를 듣는 게 기쁨이에요? 너무 재밌어. 아, 일부러 들어야 되는 거 아니야? 왜냐면 형도 사회 일원으로서 그런 어, 어, 좀, 좀 자리를 그렇게 좀. 그건 오해도 받는데 음. 만약에 내가 이거를 위해서 들어야 하는 거였으면 이렇게까지는 못할 걸? 아 일하려고? 내가 다 아는 집들을 오잖아 그러니까 신기하게 형 두세 번간 집을 봤는데 그럼 당연하지 도대체, 도대체 언제 간 거야 싶더라고 다 기억해 형은 어, 그냥 진짜. 이런 수호자 같아 어. 어머님들 수호자 난 그래서, 그래서 결혼도 못 하는 거야 누가 웃었어 지금? <웃음> 피디님 왜 결혼 못 하는 것 같아요? 그러니까 진짜 좀 정처 없이 떠돌아서 여자가 안정감을 못 느끼니까 안 만나나? 그냥 작가님 만나실 생각이 없으신 거 많아 되게 많아 되게 많아 되게 많은데 어떻게 어떻게 시작을 하냐고 그, 그 부담감이 있어서 
거야. 이건 삐가 엄청 많이 좋아. 진짜. 그렇죠. 평소 고향이 어디죠? 저는 경기도 반월이라는 곳에 태어났는데 지금은 안산시로 편입이 됐다고 안산이구나 최수 씨는? 와이프는 경기도 몰라? 몰라? 태어난 곳은 어. 서울인데 아기 때 아. 구리 30년 살다가 나랑 결혼했죠 아 그렇지 그렇지 구리 사 여기 좀 러브스토리도 유명했는데 옛날에 그렇지 엄청 쫓아다녔지 어, 그렇지 사랑하시잖아요 <웃음> 사랑하시잖아요 아유, 형. 그렇게 좋은 얘기를 술 먹고 있을 때 어떻게 살에 걸리게. 너무 사랑하지. 나 오늘 못올 뻔했어요. 보고 싶어가지고. 사랑해. 아, 와이프 보고 싶어도 못 온다. 집에서, 아, 촬영 갈까 말까. 와이프랑 있고 싶은데. 아, 가야 되나, 막. 막 쏘고 싶은데 가야 되는데. 아, 와이프랑 있고 싶은데. 아까 내가 요즘 컨셉이 인꼬 부부거든요. 어. 인꼬 부부 이제 컨셉. 컨셉이 실제 인꼬 부부지. 제가 봤더니 이제 음. 제일 친한 동생이 어. 형, 앵꼬 부부 아니에요? <웃음> 앵커 <웃음> 사랑 앵꼬라고 아 사랑 앵꼬 사랑 앵꼬 바닥이라고 <웃음> 아니야 이 새끼야 나, 나 인꼬 부부의 새끼야 했어요 나 너무 고마운 게아 주어머 대단해 진짜 아 그냥 고마 애기를 너무 아, 그래. 열심히 사랑으로 그럼. 키워주니까 아, 아니, 그럼, 그럼, 나도 이마 고맙지 뭐 지금 주환이 몇 학년이죠? 3학년 1 0 살이요 아 벌써 그래 서울 빠르다 나도 그 정도 되는 자식이 있을 줄 알았어. 그러게 여자 쫓아다녔어야죠. 왜안 쫓아다녀? 왜 산으로 들러 다니냐고. 나처럼 여자 부모님 졸졸졸 쫓아다녔어야지. 난 쫓아다니지. 다 때가 있는 건데. 할머니를 쫓아다녀서 그렇지. <웃음> 근데 가끔 천주 씨 보면 안쓰러울 때도 있어. 왜요? 이게 이제 예전에 막그 와령 봉철 때처럼 대중적인 뭐 TV, 공중파 TV를 하는 게 아니니까 사람들은 모르지. 거기 안 나와도 얼마나 바쁘다는 걸. 몰라요. 매일 라디오 하지. 홈쇼핑 하지. 홈쇼핑 하지. 그 그립? 그립이 뭐야? 그립은 이제 라이브 커머스의 일종인데요. 어. 그러니까 핸드폰으로 물건을 사고 파는 폰쇼핑. 일주일에 한두 번, 세번 정도. 그, 그것도 하지. 또, 선희 씨랑 또, 뭐, 어, 유튜브? 아, 팟캐스트 행복하십쇼도 하고. 그리고 그거 엄청 인기 많아요. 네, 유튜브 어. 또 포프리쇼라고. 포프리쇼도 하고. MC로 또 섭외돼서. 그래. 일주일에 한 번씩 하고. 그러니까. 그러니까. 형 말이 맞는 게, 텔레비전에 나오던 사람이 텔레비전 나오지 않으니까 나를 각, 안타깝게 생각하시는 분들 많아요. 그렇지, 그렇지. 아유, 천희 씨, 어떻게 해? 왜좀 TV 안 나와? 그렇지. 어. 마침 나도 TV 안 나오는 게 서운한데. 어. 마치 바보한테 바보 하는 것처럼 아, 싫었는데 그래, 그래. 지금은 다행이요 음. 제 나름의 음. 아, 영역과 활동을 열심히 하고 있다 보니까 음. 마음이 차오르잖아요 음. 그래서 누가 이렇게 TV 안 나와야 하면 아 그러니까 어머니 좀 바빴어요 네, 바빠요 열심히 할게요 하고 넘어갈 수 있는 마음의 여유가 생기더라고요 그렇죠? 그래서 보면은 너무 그 일정 바쁘니까 뭐 자기만의 시간 보내는 틈이 없어 보이더라고요 거의 없고 요님 그래서 자전거 타는 거지? 하루에 한두 시간 자전거 그래 그래서 유일한 취미잖아 그게 네네. 아침이라서 샤워하기 전에 자전거 먼저 타고 어디로 가? 한강이요 아... 집이 다양동인데 거기서 한강도로 바로 가깝고 쭉 타고 씻고 또 일과 하고 난 요즘 생각하고 준비하고 있는 그 컨텐츠가 어. 그... 운천식에 이제 자전거와 욕한사발 해가지고 <웃음> 형 내가 자전거 건강 생각해서 사는 게첫 번째인데 두 번째는요 응. 나도 이제 응. 무언가를 배출할 때가 필요하잖아요 응. 근데 이제 노출된 직업이다 보니까 맞아 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 우리가 삼부로 하면 안 되잖아 맞지 맞지 근데 맞지 근데 그 엊그저께 인스타 피드 보셨겠지만 어. 비 오는 날 자전거 타는 이유가요 한강에 라이더가 없어 그렇지. 나만 비 맞을 때 자전거 타는 거 이거 스트레스 해서 하는 거지 <웃음> 이 저도 집에서 짜고 신거 아니죠? <웃음> <웃음> 안 편하게 드세요. 아, 있는 거예요. 아, 우리는 예능이 아니에요. 아, 평소대로 하는 거예요. 아, 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 형나 평소 이렇게 하고 다니잖아요. <웃음> 알잖아요. 왜 그래? 근데 그거는 뭐 본인만의 시간을 위한 것도 있지만 체중 관리도 때문에 하기도 해요. 확지는 체질이야. 홈쇼핑에서도 먹는 거 가끔 팔고 그러니까 어. 잘 먹는데 먹으면 뚱뚱해지면 어 저거 먹으면 뚱뚱해지나 싶잖아요. 아. 그럴 수 있잖아. 아. 보는 사람이. 아, 왜요? 천식이 잘 먹는다. 어, 근데 천식이 먹고 이렇게 아, 나도 먹으면 살찔래나 싶을까 봐 어. 고독한 음식 아저씨처럼 어. 잘 먹어도 날씬하네. 어. 
그러니까 잘 찌는 체질이구나 생각시켜도 음. 참 다행이에요 음. 그왜 미생이나 많아서도 그런 얘기 나오잖아요 어. 일단 체력이 돼야 된다고 아 그렇지 그렇지 회식이건 일이건 체력이 되잖아요 나는 기본적으로 어머니 아버지한테 이제 그 너무 감사한 마음으로 이제 송금을 할수 있는 이유가 일단 진짜 효자야 아, 파이팅 진짜. 있게 태어나게 해주신 게 너무 좋아요 그러니까 근력적으로 열정 그 의욕적으로 좀 이렇게 파이팅 있게 나와주셔서 음. 너무 고마워요 난잘 누워있지 않아 아 그럼 에너지는 어디서 와? 원래 그래 아뭐 형도 계속 걸어다니고 전국을 다니듯이 나 똑같아 그냥 무언가를 하고 싶다 열심히 하고 잘하고 싶다 뭐 이런 뭐 욕심 근데 그건 그거 같아요 약간의 열등감 아... 뭔지 알죠? 아, 난 되게 많아 그러니까 연예인이지만 스타가 아니기 때문에 그 약간의 열등감 아 스타를 어, 왜 이렇게 겸손해요? 이거는 보는 사람 다 느낄 거예요 아 맞아 문천식 응. 연예인이지만 스타는 아니지 스타는 형저 하늘 반짝반짝 하는 게 스타잖아요 근데 나는 반짝반짝 하진 않아요 와룡봉주 때는 저 높이 있었잖아 저 위에 딱 내려오고 있잖아 뭐또 <웃음> 올라가고 싶지만 <웃음> 그 어쨌든 형그 위에서 반짝반짝 하는 게 중요하지 않고 어쨌든 어, 내가 열심히 무언가 하고 있다는 그 열성, 뭐 파이팅, 나 스스로의 믿음 이런 게 약간 또 중요한 거 같아 아저씨 애기 아빠니까 그렇지 그 약간의 열등감 이런 게 좋은 쪽으로 작용을 하면 음. 열심히 살게 되는 또 원동력이 되기도 하죠 돼요 그게 그게 어... 이럴 때 오랜만입니다 형. 형 우리 연말에 먹고 식경이랑 셋이 이렇게 모임 가져와가지고 연말에 먹고 그지 처음 먹죠? 올해 들어서는 밥 같이 먹는 건 처음인 것 같은데 음. 벌써 지금 그래. 4월 중순이 음. 넘어가요 12월에 송년회 하고 맞아요 맞아요 다들 뭐잘 지내겠지 뭐 네. 무소식에 또 희소식에 그런 거지 뭐. 아 그걸 그걸 영상을 띄워야 돼 사실 나랑 천식 씨랑 작사가 작곡가 가수 심현보 형님 심현보 심현보 형님은 친한데 문이 열리네 다그 형이 작사 작곡한 거야 응. 오늘 같이 모시려고 했는데 이제 이게 5인 이상이 안 되잖아요 아 그럼 이렇게 응. 이미 4명이니까 아, 현보 형님 죄송, 죄송하고 다음번에 저꼭 제가 모시도록 하겠습니다 진짜로 그럼 다음에 여기 와요 응, 응, 진짜로 <웃음> 그래도 셋이 좀 친한데 응. 어쩔 수 없어요 목포도 갔었잖아요 1박 2일 아, 배틀 트립 했었구나 그래요 우리가 그때 태진아 그 조를 압도적으로 이겼잖아 그냥 태진아 선수 죄송하지만 그냥 물론 응. 달랐어 달랐지? 우리가 근데 그, 그게 그 지금도 나는 기억이 나는데 이모네 식당이라고 백반집 가서 이제 아침인가 우리가 먹으러 갔는데 조개탕 국물 이제 손식에 먹는데 눈빛이 죽이네요. 나는 이게 실제로 나왔어. 실제로 아, 나왔어. 100% 리얼했고 내 기억에 아... 성인 되고 아침밥을 두 그릇 먹은 게 그날 처음이에요. 아 진짜. 그리고 우리 또 바이크 탈 때도 내가 이제 까분다고 어. 나 혼자 타고 형이랑 형부 형 둘이 탔잖아. 피디님 봤어요 혹시? 네, 네. 맞죠. 아나그 영상 보면서 집에서 진짜. 마지막 질문. 뭘 하고 싶어요? 나중에? 더 나이 들면? 저요? 응. <웃음> 너무, 너무 진지한 어? 질문이라 진지하게 받아도 돼요? 어, 어, 진지하게 진짜 진지하게 진짜 진지하게 진짜 진지하게, 진짜 진지하게. 이거 긴 얘기인데요 음. 우리 친해도 이런 얘기 안 했구나 내가 아는 얘기 잘이 얘기하면 사람 다 웃어서 안 해요 그래? 코미디 출발해서 드라마도 음. 10년 하고 뭐 연극도 음. 두편 뮤지컬도 두편 나는 지금도 문배우라고 불러 항상 나는 문배우라고 불러 진짜 왜냐면 그 시경이 성시경 씨 푸른 음. 밤에서 음. 그 꽁트 연기를 하는 거를 진짜 많이 해드리고 와 이거 개그맨 아니다 너무 연기 잘한다 그럼. 문 배우다 해서 그때부터 닉네임을 붙여준 닉네임이 그럼 됐지. 나도 문 배우라고 부르니까 그래서 뭐 연극 뮤지컬 뭐 코미 다 했는데요 그래. 딱 하나 아는 게 영화예요 아 그래요? 잠깐이라도 출연해 본 적이 없어요 영화에? 어 없는데요 어, 코미디만 안 해서 마치 코미디 영화만 안 했는데 마치 그 컨텐츠가 음. 다양하겠지만 장르 중에 음. 영화라는 장르를 한 번도 안 해봤는데 어. 도시락 반찬 마지막에 우리 학창 시절에 비엔나 소시지 마지막에 한입 먹듯이 그렇지. 가장 맛있는 그 아. 반찬 남겨둔 게 영화인데 아 영화에 대한 꿈이 있었어? 영화를 하고 싶어요 제2의 이경규야 뭐 마지막에 여기서 웃을 거야 음. 그 이탈리아 인생은 아름다워라는 영화를 만든 로베르토 펠리니 코미디언이잖아요 어. 영화만 연출했고 주인공 했잖아요 어마어마한 사람이지 나는 진짜 그 영화 보면서 그 영화 몇 번을 봤나 기억도 안 나요 너무 많이 봤거든요 기가 막힌 영화지 그 얘기 안에 역사 2차 세계대전 역사와 함께 그럼. 아들과의 구성에 그럼 그럼 뭐 그럼 패밀리에 대한 뭐 이런 다 녹아져 있잖아 맞아, 사랑 맞아. 그거 보면서 어떻게 코미디언이 저런 영화를 만들었지? 음. 혹시나 내가 꿈을 꾼다면 음. 와 저런 거 한번 해보고 싶다 해서 그게 꿈이에요 아, 코미디언이 만든 코미디 영화 퀄리티 되는 와. 근데 이제 너무 어려운 일이라서 함부로 도전 못 하고 있어. 그 왜냐면 또 한두 푼 들어가는 일도 아니야. 돈이 많이 드니까 이제 홈쇼핑에서 물건을 한 10년은 더 팔아야 될 거야. 
<웃음> 어, 좀 나도, 나도 이 얘기는 처음 들어봐. 이, 이, 이 얘기는, 얘기는 다, 처음 들어봐. 내가 로베르트 하는 순간 다 웃어. 그래서 형. <웃음> 로베르트 괜히 하면, 아유, 됐다, 주식아. 아유, 아서라. 아서라, 아서 그러거든요. 아니, 할수 있지. 그래서 형, 그러니까 막연한 꿈. 어, 할 수만 있으면 형, 제작자, 그러니까 돈 버는 이유 중에 하나가 어. 꿈이 되면 꼭 죽기 전에 소소하게라도 만들 건데. 어. 어. 어 능력이 그때쯤 되면 음. 어, 시나리오를 쓰든 음. 뭐 조연을 하든 뭐 까메오를 하든 뭐할 거예요. 객관적으로 딱 봐서 능력 안 되면 아예 나가면 안 되지. 코미디언이 코미디 영화에 나오면 우라고 그러더니 그 편견을 누가 한번 깨보면 어떨까?